এই মেয়েটাও না এইভাবে কেউ ফ্রেশ না হয়ে ঘুমায় ঘুমিয়েছে ভালো কথা ঠিকঠাক ভাবে তো শুবে জুতা সহই ঘুমিয়ে আছে পায়ে পরে ব্যথা পাবে আজান পাইলটা সোফার উপর রাখে তারপর বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তুলনার পা থেকে জুতা জোড়া খুব যত্ন সহকারে খুলে দেয় তারপর উঠে গিয়ে ঠিকঠাক ভাবে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে দেয় তুলনা নড়ে চড়ে আবার ঘুমিয়ে যায় আজান তুলনাকে ভালোভাবে শুয়ে দিয়ে ফ্রেশ হওয়ার জন্য ওয়াশরুমের ভেতর যায় কিছুক্ষণ পর ফ্রেশ হয়ে আসতেই শুনতে পায় কেউ দরজা নক করছে আজান দরজা খুলে দেখে তার মা এসেছে হাতে খাবারের প্লেট আজানের মা আজানকে দেখে মুচকে হাসে আজানও বিনিময়ে হাসি উপহার দেয় তার মাকে বাবা এইভাবে কেউ কাজ করে এমন ভাবে চলতে থাকলে তো অসুস্থ হয়ে যাবে নে আমি খাবার নিয়ে এসেছি দুইজনে খেয়ে নে দেখি আম্মু এসব কেন আনতে গেছো আমরা খেয়ে এসেছি শুধু শুধু কষ্ট করতে গেলা আর এত রাত অবধি জেগে আছো কেন অসুস্থ হয়ে পড়বা তো আমরা কেউ এখন খাবো না যাও এসব রেখে গিয়ে ঘুমাও তুমি তোমাকে জিজ্ঞেস করে দেখ যদি খাই যা অল্প খাবার খাই হয়তো খিদে লেগেছে সে কি আর খাওয়ার জন্য বসে আছে সে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে অফিসে ঘুমিয়েছে গাড়িতেও ঘুমিয়েছে আবার বাড়িতে এসে ফ্রেশ না হয়ে আবার ঘুম দিয়েছে আচ্ছা বাবা তাহলে তুইও আর দেরি করিস না ঘুমিয়ে পড় অনেক রাত হয়ে গেছে হুম তুমিও গিয়ে ঘুমাও আর কখন আমার জন্য অপেক্ষা করে রাত জেগে থাকতে হবে না এখন বড় হয়ে গেছি না আজানের মা যেতে যেতে বলে সন্তানেরা কখনো মায়ের কাছে বড় হয় না বাবা তুই আমার কাছে সেই ছোট্ট অজানাই আছিস সন্তান বাড়িতে না আসা পর্যন্ত বাবা মা দুশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না যেদিন বাবা হবে সেই দিন বুঝবে আজান মায়ের যাওয়ার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রয় তারপর দরজা লাগিয়ে তোলনার মুখের দিকে তাকায় কি শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে মেয়েটা আজান বিছানার পাশে গিয়ে শুতে যাবে এমন সময় তার ফোনে কল আসে তুলানার ঘুমে ডিস্টার্ব ভেবে হবে ভেবে বারান্দায় চলে যায় আজান কথা বলা শেষ করে আবার আসে এসে দেখে তুলনা নড়াচড়া করছে কি হয়েছে এত নড়াচড়া করছো কেন চুপচাপ ঘুমাতে পারো না উফ জান আমার শরীর চুলকাচ্ছে এটা পরে ঘুমোতে পারছি না আমার ড্রেস আমার ড্রেস সরাও না সরাবো মানে ওঠো গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ড্রেস বদলে আজান শুয়ার সাথে সাথে সুর করে আজানের বুকে চলে আসে আজ আহান আর রিয়ার রিসেপশন পার্টি রিয়ার মা বাবা রিয়া আর আহান কে আজি বাড়িতে নিয়ে যাবে আহান প্রথমে না করেছিল যে এই অবস্থায় যাবে না আহানের কথা শুনে রিয়ার মনটা খারাপ হয়ে যায় মুখটা কালো করে ফেলে তাও আহানকে জোর করে না যাওয়ার জন্য আহান রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রিয়ার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারে বেচারি হয়তো আশা করে আছে নিজের বাড়িতে যাওয়ার জন্য তাই আহান রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ঠিক আছে যাব আমি আজকেই যাব। রিয়ার আহানের কথা শুনে পারে তো আনন্দে লাফিয়ে উঠে মুখটা মুহূর্তের মধ্যেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে আহানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে আহান রিয়ার হাসি মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে মেয়েটা এত কিছু পরও আহানের সাথেই থাকতে চায় সব জেনেও আহানকে বিয়ে করেছে সে বন্ধু হয়েছে এটুকু তো সে করতেই পারে সবাই পার্টির জন্য তৈরি হচ্ছে আজানও তৈরি হচ্ছে কিন্তু তুলো না সে তো চুপচাপ বিছানায় বসে বসে নখ কামড়াচ্ছে আজান শার্ট গায়ে দিতে দিতে তুলনার দিকে তাকায় তারপর একটা ধমক মারে এসব কি ধরনের নোংরা অভ্যাস নখ কামড়াচ্ছ কেন তুমি কি বাচ্চা তুলনা জানে ধমকে কেঁপে ওঠে আজানের দিকে তাকায় কিছু বলে না কি হলো কথা বলছো না কেন এমনি কি এমনি এখনো তৈরি হচ্ছে না কেন সবাই তৈরি হয়ে গেছে প্রায় তুমি এখানে বসে আছো আমি যাব না যাবে না মানে যাও চুপচাপ তৈরি হয়ে আসো একসাথে যাব তুলনা এবার একটু জোরেই বলে আমি কি করে যাব আমার সব ভালো জামাগুলো দিয়ে দিয়েছ আজকের জন্য রেখে দেওয়া জামাটাও বাদ দাও নাই আমি কেন যাব যাব না তুমি যাও এতক্ষণে বুঝলো কেন ম্যাডাম গাল ফুলিয়ে চুপচাপ বসে আছে নয়তো সবার আগে তৈরি হয়ে ঘুরঘুর করতো কাবারটা খুলেছিলে আজ না খুলে দেখো যাও 
সকালে বাইরে গিয়েছিলাম এটার জন্য গিয়েছি জানি তো ম্যাডাম মুখ খুলিয়ে বসে থাকবে যাও এবার তৈরি হও গিয়ে তারপর তুলনার মাথায় এলো সবার সাথে সেলফি নিল হাজান আর নতুন বর কোনের সাথে একসাথে সেলফি নেওয়া হয়নি এদিকে ওদিকে আজানকে খুঁজতে থাকে সে তারপর চোখ যায় কর্নারে আজান দাঁড়িয়ে একটা লোকের সাথে কথা বলছে খুব বিজি ভাবে আজানের পাশে গিয়ে আজানের হাত টেনে ধরে নিয়ে আসে সে আজানকে কিছু বলারও সুযোগ দেয়নি তারপর সবাই একসাথে সেলফি নিতে থাকে আহানা তুলে দিচ্ছে আহান রিয়ার তুলনা আজান একসাথে ক্যামেরা বন্দি পরিবারের লোকজন তাদের দিকে তাকিয়ে হাসে কি সুন্দর লাগছে মনে মনে দোয়া করে এভাবেই যেন সারা জীবন সুখে শান্তিতে থাকে ওরা আহানার রিয়ার রিসেপশন পার্টি এখনো চলছে সকালে খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন গল্প গুজবে ব্যস্ত যে যার মতো এনজয় করছে রিয়া অবশ্য আহানের সব দিকেই নজর রাখছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না কোনো কিছু দরকার লাগবে কি না রিয়া প্রথমে যদিও খুব নার্ভাস ছিল কিন্তু তুলনা আর আহানা মিলে তার পাশে থেকে সব দূর করে দিয়েছে নিজেকে রিয়ার খুব ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে নিজের ভালোবাসার মানুষটাকে নিজের করে পেল সাথে এত ভালো শ্বশুর বাড়ি পেল এত ভালো ননদ আর যাও তুলনা আহানার সাথে সেলফি তুলছে মাঝে মাঝে আবার বইটারকে ডেকে এনে এটা ওটা নিতে বলছে খাওয়ার জন্য এখন সে মুরগি রোস্ট খাচ্ছে এত এত লোক তাতে তার কিচ্ছু যায় আসে না কয়েকজন আবার তুলনাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আজানো তার তুলার বালিশের দিকে খেয়াল রাখতে ভুলছে না অন্যদিকে দাঁড়িয়ে কথা বললেও চোখ দুটো কিছু সময় পরপরই তুলনাকে দেখে চলছে তুলনা খেতে খেতে মুকার হাত পুরো মাখিয়ে ফেলেছে খাওয়ার সময় এত নড়াচড়া করলে মাখনোটা তো স্বাভাবিকই আহানা তুলনার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে কিন্তু আর আহানা যাওয়া হলো না তার ডাক পড়ে গেছে আসি বলে যেই গেছে আর খবর নেই তুলনা এবার মহা ঝামেলায় পড়লো কাজের সময় কাউকে পাওয়া যায় না এই শরীফ শরীফাটা যে ও কোথায় দেখতে পাচ্ছে না তুলনার অবস্থা আজান দূর থেকে দেখতে পেয়েছে তাই যাদের সাথে কথা বলছিল তাদেরকে বলে তুলনার কাছে আসে তুলনা আজানকে দেখে হাসার চেষ্টা করে আজান তুলনার মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কোচকায় মুখের অবস্থা বারোটা বাজিয়েছে লিপস্টিক আর ঠোঁটে নেই অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে আর অর্ধেক ঠোঁটের আশেপাশে লেগে আছে এমন অবস্থা দেখে আজানের মাথা গরম হয়ে যায় এই তুই কি করেছিস এসব তুই কি বাচ্চা তোকে আমি কতবার বলেছি যেটা করার একটা করবি খেতে ইচ্ছে করছে চুপচাপ খাবি তা না করে কি করেছিস এসব চাপা ধমক দিয়ে বলে আজান আজানের ধমকে তুলনা চোখ ছলছল করে ওঠে আশেপাশে তাকায় কিছু লোক ওদের দিকেই তাকাচ্ছে এটা দেখে তুলনার বুক ফেটে কান্না আসছে লোকের সামনে এই লোক তাকে বকছে ধমকাচ্ছে অনেক কষ্টে নিজের কান্না আটকানো চেষ্টা করছে কিন্তু চোখের কোন বেয়ে টুপ করে পানি পড়ে যাচ্ছে আজান তুলনা চোখের পানি দেখে বলে এই একদম নেকা কান্না কাঁদবানা আজানের মা এদিকে আসতে গিয়ে আজানার তুলনাকে দেখতে পায় আজান কিছু নিয়ে তুলনার সাথে রাগ দেখাচ্ছে আজানের মা এগিয়ে এসে জানতে চায় কি হয়েছে আজান তুমি কি তুলনাকে ভোগেছ তোমার মাথা ঠিক আছে এই রকম একটা দিনে ঘর ভর্তি লোকের সামনে তুমি বকছ ওকে এমনি এমনি তো আর বকছি না তোমার আদরের মেয়েকে আম্মু দেখো কি অবস্থা করেছে কেউ ওরে দেখলে কি বলবে ও এখনো কি বাচ্চা আছে আর আমার বন্ধুরা এসব দেখলে কি ভাববে তাই বলি এখন বকবে তুমি তোমরা আরো ওর মাথাটা বিগড়ে দিচ্ছ আম্মু দেখ বলে আজান চলে যায় আজানের মা তোলো না চোখের পানি মুছে দেয় তারপর ওয়েটারকে ডেকে এনে টিসু দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দেয় তুলনা চুপচাপ এক সাইডে এসে বসে আছে সে আর কিছু করবে না ওর জন্য নাকি লোকে হাসে। 
কতগুলো কথা শোনালো আজান তাকে মন খারাপ করে বসে আছে সে অবশ্য চুপি চুপি দেখার চেষ্টা করে আজানকে কোথাও দেখা যায় কি না কিন্তু কোথাও দেখতে পায় না যেখানে ইচ্ছে যাকটাতে তোর কি তুলো নিজেই নিজেকে বলে আজান তার কয়েকটা ফ্রেন্ড আসবে তাদের জন্যই বাইরে গেছে হঠাৎ করেই কিছু লোকের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পায় তুলনা বসা থেকে উঠে যায় দেখার জন্য ছোটখাটো একটা ভিড় জমে আছে কাকে যেন কয়েকজন ঘিরে ধরেছে তুলনা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায় একটা প্রেগনেন্ট মহিলা পেটে হাত দিয়ে ব্যথা কেমন করছে সবাই বেশ অবাক হচ্ছে কি হলো হঠাৎ এখনো তো ডেলিভারির সময় হলো না দেখে বোঝা যাচ্ছে ছয় থেকে সাত মাস হবে মেয়েটার এত সব ভেবে তো এখন কাজ নেই আগে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে মেটার ব্যথায় অবস্থা বেহাল খিচুনি দিচ্ছে কয়েকজন ধরে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুরোটা সময় সব কিছু দাঁড়িয়ে দেখেছে তুলনা এসব সে দেখতে পারে না অসুস্থ হয়ে যায় তুলনার মাথা কেমন চক্কর দিচ্ছে আশেপাশে সব কিছুই ঘোলাটে দেখছে সে কাউকে যে ডেকে বলবে ধরার জন্য সেটাও পারছে না কোনো কিছু ধরে নিজেকে পড়া থেকে বাঁচাবে সেটাও পারল না ধপ করে নিচে পড়ে যায় পড়ার সময় শুধু অনেক কষ্টে মুখ দিয়ে বের করেছে আজা আ যা যান ভাইয়া তারপর সেখানে জ্ঞান দাঁড়ানো থেকে আসতে আর পড়েনি ঠাস করে নিচে পড়েছে কিছু একটা পড়ার আওয়াজ শুনে আহানা আর আমান পিছে ফিরে তখন দেখতে পায় তুলনা পড়ে আছে আহানা তুলনাকে তুলনা বলেই এক চিৎকার দেয় মুহূর্তের মাঝে আবারও এক জটলা পেকে যায় আজান ফাহাদকে আনতে গিয়েছিল ভেতরে ঢুকতেই শরীফা কোথা থেকে ছুটে এসে বলে ও ভাই জান গো আফাই তো পইরা গেছে পইরা আছে মানে কি হয়েছে শরীফা আর তুই একা একা ঘুরছিস কেন তোকে কতবার বলেছি না তুলনাকে একা একা ছাড়বি না ওর সাথে সাথে থাকবি শরীফা বলে উঠে ভাই জান আফাই অজ্ঞান হয়ে গেছে গা হোয়াট রে আজান চেচি উঠে কোথায় ও বলে উত্তর অপেক্ষা না করে নিজে এগিয়ে যায় আহানার কোলে তুলনার মাথা আজান দৌড়ে গিয়ে তুলনার পাশে বসে তারপর তুলনার মাথাটা নিজের কোলে নেয় মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে আম্মু কি করে এসব হলো আরে কেউ পানি আনো ওর হাত পা কেমন ঠান্ডা হয়ে গেছে আল্লাহ মুখ কেমন নীল হয়ে যাচ্ছে আব্বু ডাক্তারকে কল করো আহানা দৌড়ে গিয়ে পানি এনে দেয় তুলনার মুখে ছিটিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না আজান এদিক দিয়ে ডেকেই চলেছে জানেন পাখি এই মেয়ে তুলনা চোখ খুলো কপাল দিয়ে তাকিয়ে দেখে অনেকটা কেটে গেছে আজান হুংকার ছাড়ে শরীফা তুই কোথায় ছিলি তোকে আমি পরে দেখে নিচ্ছি শরীফা এদিক ওদিক শরীফা এদিকে কাঁদো কাঁদো মুখ করে ভয়ে ঢুক গিয়েছে সে তো খেতে গিয়েছিল আজানের বাবা জানায় ডাক্তারকে ফোন করা হয়েছে কিছু সময়ের মাঝে আসছে আজান তুলনাকে কোলে তুলে নিজের রুমে নিয়ে যেতে থাকে সকলেই যেতে চেয়েছিল আজানের বাবা দেয়নি এদিকটা সামলা ওদিকটা আমরা দেখে নিচ্ছি জানের পাখি এই জানের পাখি চোখ খুলো কি হয়েছে তোমার আমি তো ঠিক রেখে বাইরে বের হয়েছিলাম মুহূর্তের মাঝে তুমি এমন অঘটন কি করে ঘটালে বলো তো আজান তুলনাকে বিছানায় শুয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কথাগুলো বলেই যাচ্ছে আজানের মা তুলনার পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছে পাগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে আম্মু কি হয়েছে বলো তো আমি তো সব ঠিক রেখে কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম দেখো কি অবস্থা করেছে নিজের এর মধ্যেই বলে আজান বসা থেকে উঠে পায়চারি করছে আর নিজের চুল খামচা ধরছে বারবার বাবা তুই শান্ত হয়ে বস কিছু হয়নি তুলনার সব ঠিক হয়ে যাবে তোর ডক্টর আঙ্কেল আসছে আমিও বুঝতে পারছি না হুট করে কি হয়ে গেল আজানের বাবা কিছু সময় পরই ডাক্তার নিয়ে রুমে প্রবেশ করে ডাক্তার এসে তুলনার চেক করে কিছু ওষুধ আনার জন্য বলে আর একটা ইনজেকশন পুশ করে হাতে ও মনে হয় কিছু কারণে ভয় পেয়েছে আর প্রেশারটা খুবই লো শরীর ও দুর্বল বেশি বেশি খাওয়াতে হবে আজান তেমন কোনো সমস্যা নেই কিছু সময় পরেই জ্ঞান ফিরবে আজান সম্মতি জানায় ডাক্তার আজানের বাবার বন্ধু বুঝলি মুসিন আজকালকের ছেলে মেয়েগুলো ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করে না এজন্য এত দুর্বল হয়ে যায় কিছু হয়তো দেখে মস্তিষ্কে প্রভাব পড়েছে তাই অজ্ঞান হয়ে গেছে কথাগুলো আজানের বাবা মহসিনকে উদ্দেশ্য করে বলে তারপর দুজনেই বের হয়ে যায় মহসিন মির্জা নিজের বন্ধুকে এগিয়ে দিতে যায় শেফালি এত সময় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছে ভেতরে যাওয়ার সাহস নেই আজানের মাও এবার বেরিয়ে যাওয়া ধরে রুম থেকে নিচে যাওয়া দরকার সবাই হয়তো অনুষ্ঠান ফেলে তুলনার জন্য টেনশন করছে রুম থেকে বেরিয়ে শেফালিকে দেখতে পায় 
রে শরীফা তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন বড় মা তোর ঠিক আছে তো টেনশন নিতে হবে না এখন গিয়ে আজনের রুমে পানি রেখে আয় তো পানি নেই কথাগুলো বলেই মিসেস মহসিন চলে যায় শরীফাও ছুটে পানি আনার জন্য পানি নিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়ায় খুব ভয় হচ্ছে তার হাত পা রীতিমতো কাঁপছে ঘরের রুকার কিছুতেই সাহস হচ্ছে না তখন তো ভাইজান বলেছিল তোকে পরে দেখে নিচ্ছি শরীফা এখন যদি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় কোথায় যাবে তাহলে শরীফা গ্রামেও গিয়ে থাকতে পারবে না পানি এনে তোকে সঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছে শরীফা শরীফা ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসে হুড়মুড় করে রুমে ঢুকে তারপর পানির জগটা বেড সাইড টেবিলে রাখে রাখার সময় তুলনার দিকে চোখ ছায় কপালটা কেমন ফুলে আছে তার আপার এমনভাবে শুয়ে থাকতে দেখে তার খুব কষ্ট হচ্ছে কখনো বলা হয়নি তার আপাকে সে অনেক ভালোবাসে আজান শরীফের দিকে তাকিয়ে আছে শরীফ আবার চোখের পানি আটকাতে পারলো না শব্দ করে কেঁদে দেয় হাত জোর করে বলে ভাইজান গো আমার ভুল হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারি নাই আফা মনির লগে এমন কিছু হইব আফা মনিরে আমি আহানা ম্যাডামের লগে দেখছি তাই খাইতে গেছিলাম খুব খিদা লাগছিল আর কোনো দিন আফা মনির একা ছাড়মো না খিদা পাইলেও খাইতে যামো না এবারের মতো মাফ করে দেন ভাইজান আমার এই বাড়ি থেকে আর আপা মনির কাছ থেকে সরাই দিয়ে না আজান শরীফার অবস্থা দেখে কি বলবে বুঝতে পারছে না বুঝাই যাচ্ছে খুব ভয় পেয়েছে মেয়েটা আজান তো তখন রাগে বলেছিল পরে দেখে নিচ্ছি তোকে কি হচ্ছে কি কি শুরু করলি দেখছিস না তুলনা ঘুমাচ্ছে উঠে যাবে তো যা তোকে কিছু বলবো না কিন্তু পরের বার যেন এমন না হয় চোখে চোখে রাখবি এবার যা গিয়ে দেখ নিচে কি অবস্থা শরীফা মাথা নাড়িয়ে রুম থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় আজান ঘরে পায়চারি করছে আবার তুলনার দিকে তাকিয়ে আছে কিছু সময় পর তুলনার জ্ঞান ফিরে আসে এদিক ওদিক তাকায় সে যে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে বেমালুম ভুলেই যায় শোয়া থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে বুঝতে পারলো সেটা মাথায় গিয়ে ব্যথা লাগলো আহ বলে কপালে হাত দেয় তুলনার কাছে আজান তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে নিজের কাছে টেনে নেয় তারপর নিজের বুকের মাঝে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জানতে যায় কি হয়েছে জানের পাখি ঠিক আছে জান আমার কপালে কি হয়েছে দেখো এই যে কিরকম ফুলে আছে ধরলে ব্যথা পাচ্ছি এই যে বন্ধুরা শুনতে পাচ্ছ এই গল্পের নেক্সট এপিসোড খুব তাড়াতাড়ি আসবে তাই নেক্সট এপিসোড দেখার জন্য আমাদের ভয়েস অফ এম টি সাগর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আর এই গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না কেমন ধন্যবাদ